بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین کرام افغانستان کے اندر امن عمل کی کوششیں وہاں پر اشرف غنی حکومت اور طالبان کے درمیان تنازع اس سب کے اندر پاکستان کا ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار اور اشرف غنی حکومت کی لگاتار پاکستان پر پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان کی پالیسیز پر تنقید کے نشتر برسانے کی جو بوچھاڑ ہے وہ تو سب جاری و ساری ہے اور اشرف غنی حکومت بلا شبہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کمپلیٹلی انڈین بلاک میں شامل ہو چکی ہے لیکن اس سب کے اندر ایک انتہائی ڈرامائی موڑ آیا ہے میاں محمد نواز شریف پاکستان کے تین مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے تا حیات قائد اور پاکستان کی سپریم کورٹ سے تا حیات نا اہل میاں محمد نواز شریف جو کہ اس وقت لندن میں مفرور ہیں انہوں نے وہاں پر ایک انتہائی اہم ملاقات کی ہے میں ذاتی طور پہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ موو کرتے آئے ہیں اس سے پہلے فوج مخالف بیانات ہوں تمام تر چیزیں بہت سی ایک پوری لسٹ ہے لیکن ان تمام تر ان ایکسپیکٹڈ موو میں بھی اس ملاقات کو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور یہ اب تک کی سب سے شاکنگ ملاقات ہے اس سے دھچکا لگا ہے اس سے بہت سے لوگ ابھی تک حیران ہیں مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ اس پر ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہے ہیں انہیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہے اور یہ جس شخص سے ملے حمد اللہ محب یہ شخص کس قدر پاکستان کا بڑا دشمن ہے اور یہ پاکستان کے بارے میں کیا کچھ کہتا رہا اس کے صرف ایک بیان کی سوشل میڈیا پر گونج ہے آج کے اس وی لاگ میں میں ایک ایک چیز نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس آدمی کو پاکستان نے بین کیا ہوا ہے جس آدمی کو پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا وہ جا کر نواز شریف سے مل کر آتا ہے اور اس سب میں یہی کہا جا رہا ہے کہ باہمی دلچسپی کے امور کی ملاقات لیکن اس ملاقات کی اندر کی کہانی میں آپ کے لیے نکال کر لایا ہوں اور ٹویٹس بھی سب دیکھ رہے ہوں گے تصویریں بھی سب دیکھ رہے ہوں گے لیکن پریس ریلیز پوری کہانی بتا چکا ہے میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا ان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل افغانستان کی جو پریس ریلیز ہے اسے آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان سائیڈ سورسز کیا بتا رہے ہیں نواز شریف نے یہ اتنا بڑا بلینڈر اور یہ پولیٹیکل سوسائڈ کیسے کی ہے یہ سیاسی خودکشی نواز شریف نے کس طرح سے کر دی ہے اس سوالے سے بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ بڑی عام ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین کرام میاں محمد نواز شریف جب سے پاکستان سے گئے ہیں اور جب سے وہ تا حیات نا اہل ہوئے ہیں اور انہیں اپنی پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے آئے دن وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں اس سب کے اندر نواز شریف صاحب نے بوخلاہٹ میں بہت سے کام کیے اس سے پہلے بھی خیر وہ کرتے رہے مودی اور جندال سے ملاقاتیں ہو ڈون لیکس ہو ممبئی حملوں کو پاکستان کی سازش قرار دینا ہو بھارت کے مفاد کے حق میں بیانات ہو یا پھر بھارت میں جا کر پہلی مرتبہ حریت قیادت سے ملاقاتیں نہ کرنا ہو یہ سب کچھ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سے کر چکے ہیں اور جب سے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے برخاست ہوئے اور پھر لندن فرار ہوئے اس کے بعد تو پھر ایک نیا نواز شریف ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نے فوج کے خلاف بغاوت پر عوام کو اکسایا فوجیوں کو بغاوت پر اکسایا اس طرح کی تمام تر چیزیں تمام پتے نواز شریف اس وقت کھیل چکے ہیں انتہائی متنازع تقریریں کر چکے ہیں لیکن اس سب میں یہ جو چیز ہے یہ پھر بھی ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے اور اشرف غنی اب پلان بی میں کس طرح سے افغان ایشو میں لیوریج حاصل کرنے کے لیے نواز شریف کو استعمال کرے گا عمران خان اور پاکستان کی حکومت سیاسی عسکری قیادت کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اور یہ کتنی بڑی پریشر ٹیکٹک ہے نہ صرف نواز شریف کی طرف سے بلکہ اشرف غنی کی حکومت کی طرف سے بھی یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ناظرین کرام آپ یہ ملاقات دیکھیں افغانستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمد اللہ محب کالز پاکستان بروتھل ہاؤس پاکس ڈپلومیٹک رو ڈپلومیٹک ایک بحران بھی آیا اور حمد اللہ محب جو ہے اس نے دس جون کے قریب 
ایک بیان دیا اور اس نے پاکستان کو براتھل ہاؤس کا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس طرح کے الفاظ میں عام طور پر استعمال نہیں کرتا لیکن اس وقت بڑے ضروری ہو چکے ہیں عمداللہ محب نے پاکستان کو ایک چکلا کہا پاکستان کو طوائف کا کوٹھا کہا اور کہا کہ یہ عالمی طاقتوں کا براتھل ہاؤس ہے وہ یہاں پر آتے ہیں مو مارتے ہیں اور پاکستانی ایک بے غیرت قوم ہے جو کہ اپنے ملک کو چکلا بنا چکے ہیں یہ عمداللہ محب کہہ رہا ہے اور یہ عمداللہ محب کی حمد ہے یہ یہ باتیں کرتا آیا ہے اس سب کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں افغانستان این ایس اے یہ لبرل جنرل بھی اسے ریپورٹ کر رہا ہے افغانستان این ایس اے عمداللہ محب ٹرنز پاکستان ایس بروتھل ہاؤس اس میں ایک اور اس نے ریسنٹلی سٹیٹمنٹ دی طالبان فائٹنگ پاکستان پروکسی وار ان افغانستان سیز پریزیڈنٹ غنی سٹاپ ایڈ حمداللہ محب یعنی کہ طالبان پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کے پیچھے پاکستان ہے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ پاکستان کرا رہا ہے یہ نا اہل ہو گئے ان کی فوج ہتھیار ڈال رہی ہے ان کی فوج ایک گولی نہیں چلا پا رہی وہ پاکستان کرا رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ آدمی کس قدر غلازت سے بھرپور آدمی ہے جو پاکستان کے لیے سرکاری سطح پر اس طرح کا بیان دے اس پر پاکستان نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور پاکستان نے ہر طرح کا رابطہ منقطع کر دیا اور کہا کہ ہم اسے ایکسپٹ ہی نہیں کرتے این ایس اے اس کا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو آفس ہے اس سے پاکستان تمام تر رابطے منقطع کر رہا ہے حمداللہ محب کے دفتر سے یہ حمداللہ محب جو ہے اسے پاکستان اب تسلیم ہی نہیں کرتا اس کی ایکزسٹنس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ وائس آف امریکہ کی خبر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ پاکستان سٹاپس آفیشل کانٹیکٹ ویڈ افغان نیشنل سیکیورٹی چیف افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کا جو چیف ہے عمداللہ محب اس سے پاکستان نے ہر طرح کا آفیشل رابطہ منقطع کر دیا پاکستان کے اندر یہ شخص بین ہے پاکستان میں کسی بھی سرکاری دفتر کو فورن آفیس کو اس شخص سے رابطہ کرنا اس شخص کی کسی سٹیٹمنٹ پر بیان دینا یعنی کہ یہ کچھ پاکستان کے خلاف بھی بولتا ہے ہم اس پر جواب تک دینا نہیں گبارہ کرتے یہ اس کی اوقات ہے جو اسے یاد کرائی گئی پاکستان کی طرف سے لیکن یہ شخص جو ہے یہ لنڈن کے دورے پہ ہے وہاں پہ اس نے اناؤنس یہ کیا تھا کہ میں لنڈن کی اور یوکے کی جو سیاسی قیادت ہے اس سے ملوں گا لیکن وہاں پر اب یہ میاں نواز شریف سے مل رہا ہے آپ نے کڑیاں خود ملانی ہیں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ خود اپنی اداعوں پہ ذرا غور کریں تو میاں محمد نواز شریف صاحب آپ بچے نہیں ہیں آپ روٹی کو چوچی بھی نہیں کہتے اور نہ ہی پاکستانی قوم کہتی ہے اور میں کوئی آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہا میں صرف فیکٹس رکھ رہا ہوں فیصلہ عوام کرے گی فیصلہ عوام نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائے گی کہ میاں نواز شریف کے ابھی تو پریس ریلیز آنا باقی ہے میں آپ کے سامنے چلواتا ہوں اس کے اندر ایک ایک بات لکھی گئی ہے اس میں دونوں نے اتفاق کیا کہ پاکستان میں فوج کے خلاف کیا کرنا ہے جی آم ایسا ہی بات کروں آپ پہلے یہ ٹویٹ دیکھیں این ایس سی افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب اینڈ سٹیٹ منسٹر فار پیس سید سادت نادری کالڈ آن فارمر پرائی منسٹر نواز شریف ان لنڈن ٹو ڈسکس میٹرز آف میوچل انٹرسٹ یعنی کہ بامی دلچسپی کے امور جو ہیں ان پر ان دونوں نے گفت و شنید کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مزید لوگ بھی ہیں دو وہ لوگ ہیں یہاں پہ نواز شریف اور ساتھ ان کے سمدھی جو ہیں بھاگے ہوئے وہ بھی مفرور ہی ہیں ان کی طرح اسحاق ڈار صاحب وہ بھی یہاں پر براجمان ہیں اور دیگر بھی کچھ ان کے ساتھ لوگ ہیں ڈیلیگیشنز کے اندر اب جو پریس ریلیز ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر عمداللہ محب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف اسلامی ریپبلک آف افغانستان اور سٹیٹ منسٹر فار پیس کالڈ آن فارمر پرائم منسٹر نواز شریف ان لنڈن اینڈ ڈسکس سبجیکٹس آف میوچل انٹرسٹ یعنی کہ انہوں نے بامی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا آگے سے اصل کہانی شروع ہو رہی ہے جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور ابھی میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ افغان آرمی چیف کے دورہ بھارت اور اس سب کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کے اوپر یہ نقصان پہنچانے کی بھی ایک کوشش ہے پاکستان کی افغان پالیسی کو ویکن کرنے کی یہ کیسے کوشش ہے یہ آپ سمجھیں دے اگریڈ دیٹ بوتھ نیشنز انٹرسٹ آر سرو بائی ا پالیسی آف میوچل رسپیکٹ اینڈ نان انٹرفیئرنس ان ایچ ادرز انٹرنل افیئرز دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے رسپیکٹ یہ ہے وہ آدمی نواز شریف کے ساتھ مل کر کہہ رہا ہے کہ عزت کریں جو پاکستان کو چکلا اور طوائف کا کوٹھا کہتا ہے اور ساتھ اس میں لکھا گیا ہے کہ نون انٹرفیرنس ان ایچ ادرز نیشنل افیئر قومی معاملات کے اندر ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا کسی اور ملک کے نہ پاکستان کو کوئی حق ہے کہ وہ افغانستان میں کرے نہ افغانستان کو کوئی حق ہے کہ وہ پاکستان میں کرے دے ایمفیسائز دونوں نے زور دیا that strengthening democracy in both countries can put both nations on a path to stability and prosperity open the region to connectivity and commerce 
یعنی کہ دونوں ملکوں کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا جمہوریت سویلین بالا دستی جو ہے جمہوریت اگر ہوگی تو ہی یہ دونوں ملک ترقی کریں گے ٹھیک ہے جی جمہوریت ہونی چاہیے آگے پڑھیں این ایس اے محب ایکسپریس ہز سپورٹ فار دا ڈیموکریٹک سٹرگل ان پاکستان دس از دا موسٹ الارمنگ لائن آف دس پریس ریلیز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عبداللہ محب نے اپنے سپورٹ کا اعلان کیا پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جو تحریک چل رہی ہے یعنی کہ اس کے مطابق اور نواز شریف کے مطابق پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور پاکستان میں جمہوریت کی تحریک سویلین سپر میسی کی تحریک ووٹ کو عزت دو کی تحریک فوج مخالف تحریک کون چلا رہا ہے نواز شریف اور نواز شریف کی اس تحریک کے لیے سپورٹ کا اعلان کیا ہے این ایس اے نے اینڈ فارور پرائم منسٹر شریف سیڈ اے اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل افغانستان از گڈ فار پاکستان اینڈ دا ریجن اور نواز شریف نے کہا کہ ہمیں ایک اسٹیبل اور مستحکم پاک افغانستان چاہیے وہاں پر یہ تمام تر معاملات نہیں چاہیے اور نواز شریف نے ایک طرح سے ایک ایسے وقت میں جب دنیا کا کوئی ملک اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں اپنی اپنا ویٹ ان کے پلڑے میں نہیں ڈال رہا صرف اور صرف سوائے بھارت کے بھارت اس وقت کھل کر اشرف غنی کی سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کے انٹرسٹ وہاں پر لوز ہو رہے ہیں اور بھارت نہیں چاہتا کہ اس کی پراکسیز جو پاکستان کے خلاف وہ استعمال کرتا تھا افغانستان سے وہ ختم ہو اس سب کے اندر نواز شریف نے یہ بہت بڑا بلنڈر مارا ہے میں کوئی نواز شریف کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا میں کوئی کچھ نہیں بات کر رہا لیکن تمام تر چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن یہ ایک انتہائی غلط اقدام ٹائمنگ انتہائی غلط اور اس سب کے اندر نواز شریف نے حمد اللہ محب سے مل کر کسی اور سے بھی مل لیتے اشرف غنی سے مل لیتے بلکہ اشرف غنی نہیں ملتا آپ کو وہ تو صدر ہے اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے نواز شریف کے لیے انہوں نے ایسا بندہ ہی بھیجنا تھا جسے انہوں نے پاکستان پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرے ایک ایسا شخص ہی مل سکتا ہے تو کوئی اور بھی بھیج سکتا تھا وہ کسی اور سے بھی مل سکتے تھے لیکن یہ بھی بڑا سمبولک ہے یہ بڑا میسج ہے کہ ابھی بھی وقت ہے پاکستان کے اندر مختدر حلقوں کو کہ میں مزید خطرناک بھی ہو سکتا ہوں آپ اس میسج کو سمجھیں نواز شریف کا یہ میسج ہے کہ اس تصویر کے ذریعے اس ملاقات کے ذریعے کہ میں بھی مزید خطرناک بھی ہو سکتا ہوں آپ اس سے پہلے کوئی ڈیل ڈھیل کوئی واپسی کا سفر کوئی گارنٹی کچھ اس طرح کی چیزیں کر لیں لیکن اس مرتبہ بھی نواز شریف کو ناکامی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی تمام تر چیزیں جو کر چکے ہیں وہ صرف اور صرف پریشر ڈالنے کے لیے کر چکے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس پورے سینیریو کو اس میٹنگ کو اس کی ٹائمنگ کو اور الحمد للہ محب کے ساتھ نواز شریف کے بیٹھنے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاکستانیوں تک پوری سٹوری پہنچ سکے اور بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی رسم پاکستان کا بھی رد پاکستان کو سلامت رکھے تاکہ قیامت رکھے لانے کے بعد پاکستان